Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với phân tích game. Thông báo một chút thì đây sẽ là video cuối cùng của năm 2020, đánh dấu cột mốc vượt qua 500.000 người theo dõi trong một năm rưỡi phát triển của channel phân tích game. Đồng thời, mình cũng chúc các bạn có một khoảng thời gian tận hưởng những ngày cuối năm thật trọn vẹn. Rất cảm ơn sự giúp sức tuyệt vời của các bạn và hy vọng chúng ta sẽ vẫn đồng hành trong những năm sắp tới. Ở video cuối năm nay, chúng ta sẽ phân tích một từ game fanmade lấy cảm hứng từ Friday at Freddy, một series mà các bạn đã yêu cầu mình phân tích từ lâu. Series này mang đến một góc nhìn khác so với vụ trụ gốc, đồng thời chứa đựng một khúc chuyện đầy drama. Và series kinh dị đó chính là Jolie. Phát triển bởi Ivan G và xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2016 trên Game Job. Jolie là một fan game dựa theo lối chơi của từ game kinh dị nổi tiếng Final Fantasy Freddy. Và đến thời điểm này, Jolie đã có đến 4 phần chơi và chia thành 6 chapter khác nhau. Ngày ra mắt kéo dài từ năm 2016 và gần nhất là 2020. Do là một fan game dựa theo Final Fantasy Freddy, Jolie vẫn lấy đề tài quen thuộc, xoay quanh bí ẩn và các hoạt động bất thường của những con người máy animatronic. Điều thú vị và lôi cuốn là tạo hình của những con animatronic trong Jolie. Chúng được thiết kế dựa trên linh vật của một chuỗi nhà hàng có thật ngoài đời. Cũng chính vì thế mà phần 4 của trò chơi ngay sau khi ra mắt cũng đã ăn một gậy bản quyền cực mạnh từ phía đại diện của chuỗi nhà hàng này. Và phần 3 của trò chơi được nhà phát triển xem là phần cuối cùng của toàn bộ series Jolie. Trước khi vào phần tìm hiểu các màn chơi, mình muốn lưu ý với các bạn rằng Jolie là một fan game của Final Fantasy. Và tuy Jolie có sử dụng những thông tin như địa điểm, thời gian hoặc tên gọi giống Final Fantasy, nhưng cốt truyện bên trong Jolie hoàn toàn không liên quan gì đến cốt truyện trong vũ trụ gốc. Đầu tiên sẽ là Jolie 1, xảy ra vào năm 2017. Chúng ta trong vai một người gác đêm tên là Bikai Smith, làm việc năm đêm tại một nhà hàng tên là Jolie Fantasy World. Nhà hàng này sở hữu 5 con animatronic và do lỗi kỹ thuật nên ban đêm chúng thường hay di chuyển lung tung trong ca gác đêm đầu tiên. Mikai được người quản lý hướng dẫn các thao tác với hệ thống an ninh, đồng thời nhận ra những con animatronic trong nhà hàng không chỉ đơn giản là di chuyển lung tung, mà chúng còn muốn tấn công anh ta. Trong phần này, ta sẽ được gặp 5 con animatronic, gồm Jolie, Tritty, Maxi, Trelgy và Puppet. Đến với Jolie 2, xảy ra vào năm 1985, ta sẽ trong vai một người gác đêm tên là Eric Liam Smith. Lần này, địa điểm gác sẽ không phải là một nhà hàng, mà là trên một con tàu chở hàng. Eric phải sinh tồn 6 đêm trên tàu. Trong phần này chúng ta sẽ gặp 6 con animatronic. Không chỉ có Jolie và Chelsea đã gặp ở phần 1, sẽ có thêm 4 con animatronic quen thuộc là Freddy, Bonnie, Chica và Foxy. Đến với Jolie 3, xảy ra vào năm 2017, ta trong vai một nhân viên của nhà hàng Fabi Fry đang thực hiện việc điều tra tại một nhà máy bỏ hoang tên là Jolie Factory. Nhân viên này tìm thấy một thang máy đi xuống cơ sở chế tạo animatronic của công ty Jolie Entertainment và đặc biệt là tại đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất chúng ta nhìn thấy Spin Trap trong trò chơi. Đến với Jolie 4, phần này lấy bối cảnh vào năm 2037 và được chia thành hai chapter. Ta trong vai một người gác đêm tên là Justin Mead và phải gác 5 đêm tại nhà hàng Jolie B. Trong chapter này không chỉ có Jolie, ta sẽ được gặp thêm những con animatronic mới dựa theo những linh vật có thật của nhà hàng Jolie B là Trickler, Zoom, Popo và Hetty. Sau khi nghe theo chỉ dẫn và sửa chữa những con animatronic, Justin khi chui vào một con animatronic đã bị nó kẹp tới chết. Đến với chapter 2 của Jolie 4, ta vẫn sẽ đụng độ những con animatronic giống như chapter 1. Nhưng lần này, chúng ta trong vài nhân viên cà đều của một công ty vận chuyển đang làm việc tại một kho hàng. Chapter này cho ta lựa chọn công việc mà ta muốn làm như là chuyển hàng, xếp hàng hoặc kiểm tra camera. Cứ sau mỗi nhiệm vụ, ta sẽ có một khoản tiền để nâng cấp nhằm hỗ trợ cho công việc. Chapter này cũng không cho ta một kết thúc cụ thể nào. Chúng ta chỉ việc chơi hết game và nhận bằng khen. Đó là tấm tắc diễn biến đã xảy ra trong toàn bộ các phần của series Jolie. Đến đây thì các bạn chắc chắn sẽ bất ngờ là tại sao mình không đề cập đến các mini game 8 bit trong trò chơi. Thì đừng lo, vì sau đây mình sẽ tóm tắt lại những việc đã xảy ra trong những mini game 8 bit. Ở Jolie 1, mini game 8 bit sẽ cho ta điều khiển một người máy animatronic di chuyển xung quanh nhà hàng. Nó được hướng dẫn bởi một con animatronic khác, nhưng về sau con animatronic này đã bị xích lại trong mini game này. Chúng ta luôn bị tấn công bởi một người đàn ông bí ẩn và minigame cứ lặp đi lặp lại như thế liên tục. Đến với minigame 8 bit ở Jolie 2, sẽ cho ta điều khiển một người đàn ông. Người đàn ông này lang thang khắp nơi trong nhà hàng. Mọi thứ không có gì kỳ lạ cho đến khi anh ta nhìn thấy một con Golden Freddy nắm tay những đứa trẻ đi vào nhà kho. Minigame 8 bit ở Jolie 3 thì cho ta điều khiển Eric làm bảo trì tại nhà hàng Freddy Fabi Pizzeria và anh được người quản lý tên là William giới thiệu về công việc của mình. Trong một phần cảnh sau đó, Eric chở con gái mình là Joey đến nơi làm việc. Một sự kiện gì đó đã xảy ra khiến anh ta bị cảnh sát truy đuổi và phải trốn vào một xe tải. 
Còn Jolly 4 tuy là phần mới nhất của trò chơi Nhưng nó không hề có đoạn mini game 8 bit nào cả Vậy là sau khi đã biết hết tất cả các phần game Cùng với những mini game 8 bit đi kèm Ta có thông tin về hai nhà hàng là Freddy Fabi Pizzeria và Jolly Fantasy World Theo bài báo ở đầu phần 2 Ta biết rằng năm 1985 Nhà hàng Freddy Fabi Pizzeria đã xảy ra sự kiện nam đứa trẻ mất tích Và hãy nhớ lại trong mini game 8 bit của Jolly 2 có cảnh Golden Freddy đang nắm tay một đứa trẻ và dẫn nó vào nhà kho Nó cho ta manh mối rằng những đứa trẻ bị dẫn vào kho cũng là những đứa trẻ mất tích trong bài báo Và ta xác định được mini game của Jolie 2 diễn ra tại nhà hàng Freddy Fabia Pizzeria Còn một manh mối quan trọng nữa là trong mini game của phần 2 Ngay cảnh đầu tiên ta sẽ thấy một cái băng rôn ghi rằng đây là ngày đưa con gái đi làm Và trong mini game của phần 3 cũng có cảnh Eric đưa con gái mình đến một nhà hàng Liên kết hai thông tin này ta sẽ hiểu ra người đàn ông ở trong mini game của phần 2 cũng chính là Eric Trong tình tiết cô đền Freddy bắt cóc năm đứa trẻ Đứa trẻ cuối cùng ta sẽ thấy đó là một bé gái Và điều đặc biệt là tất cả những đứa trẻ trong nhà hàng đều là bé trai Duy nhất chỉ có một bé gái Vậy từ manh bối đó ta có thể suy ra rằng bé gái bị cô đền Freddy bắt đi cũng chính là con gái của Eric Trong phần 2 khi hoàn thành một màn chơi ẩn sẽ cho ta một mini game bí mật Trong mini game này chúng ta điều khiển Jolie đi phát bánh cho những đứa trẻ Đến khi gặp đứa trẻ cuối cùng, đó là Joey, con của Eric đang ngồi khóc. Jolie ôm lấy Joey rồi đột nhiên một kẻ lạ mặt màu tím chạy đến ngay phía sau cô bé. Theo như ta thấy, có vẻ như Purple Guy đã tấn công Joey. Trong tình tiết Golden Freddy dẫn Joey vào kho, nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy những đoạn nối các bộ phận của Golden Freddy có màu tím. Nói cho ta bằng chứng rằng chính Purple Guy là kẻ đã bắt cóc và giết hại năm đứa trẻ, trong đó có Joey. Trong minigame ở phần 3, và nếu để ý, bạn sẽ thấy dòng hội thoại của người quản lý William có màu tím. Nó tạo ra một sự liên kết tuyệt vời với vũ trụ gốc, rằng người quản lý chính là William Upton và cũng là Purple Guy, đồng thời là kẻ chủ mưu cho sự kiện mất tích của năm đứa trẻ vào năm 1985. Trong bài báo ở đầu phần 2, ở đoạn sau ta sẽ thấy thông tin rằng sau vụ mất tích của năm đứa trẻ, những con animatronic đã bị tịch thu và vận chuyển đến nơi lưu trữ an toàn nhằm phục vụ cho việc điều tra của cảnh sát. Điều này cho mình giả thuyết rằng sau khi Eric bị cảnh sát truy đuổi và trốn vào xe tải, chiếc xe tải đó đã chở Eric và tất cả những con animatronic bị tịch thù lên một con tàu chở hàng dẫn đến toàn bộ diễn biến trong phần 2. Trong gameplay của phần 2, ta sẽ thấy sau khi nhận phiếu lương vào đêm thứ sáu, thì qua đêm thứ bảy, phiếu lương không còn là tên của Eric nữa, mà là của một người gác đêm khác tên là Matthew Thompson. Trên đó cũng ghi rằng người này bị đuổi vì lý do sửa đổi kết cấu và phá hoại hàng hóa. Nhưng hãy nhớ rằng hàng hóa duy nhất trên tàu là những con animatronic Vậy những con animatronic được cho là đã bị thay đổi kết cấu và phá hoại. Có khi nào, Matthew đã bị một con animatronic tấn công nên đã tự vệ và vô tình phá vỡ kết cấu của chúng. Vậy còn Eric, tại sao anh ta lại biến mất đột ngột vào đêm thứ sáu như vậy? Hiện tại do chưa đủ manh mối nên ta sẽ tạm gác lại điều đó và đến với các thông tin trong phần 3 của trò chơi. Một nhân viên của nhà hàng Fabi Fry khi đang điều tra bên trong nhà máy bỏ hoang Jolie Factory đã vô tình tìm ra một nhà kho có sự xuất hiện của Spin Trap. Nhưng dựa theo gameplay, nhà máy này không chỉ có Spin Trap mà còn có đầy đủ chín con animatronic khác nhau. Chi tiết này khá là trùng hợp với số lượng animatronic trên tàu chở hàng ở phần 2. Chỉ có điều những con animatronic trong Jolly Factory đều đã bị rỉ sét và hư hỏng nặng. Xét lại tình tiết ở phần 1 tại nhà hàng Jolly Fantasy World. Trong cuộc gọi từ quản lý ở đêm thứ hai, ta sẽ có thông tin rằng những con animatronic của nhà hàng này để được mua lại từ phiên đấu giá của một nhà hàng tên là Fabi Scare và có vẻ như cái tên đúng mà người quản lý muốn nói chính là Fabi Fry. Điều này cho mình giả thiết rằng sau cuộc điều tra của cảnh sát vào năm 1985, những con animatronic sau đó đã chuyển đến Jolly Factory và chúng ở đó cho đến tận 32 năm sau. Sự kiện trong phần 3 diễn ra, nhân viên của nhà hàng Fabi Fry đã đến Jolly Factory và đem những con animatronic này về. Nhưng vì một lý do nào đó, họ đã phải bán đấu giá chúng cho nhà hàng Jolly Fantasy World ở phần 1. Nhà hàng này sau đó sửa chữa những con animatronic và sử dụng chúng đồng thời thuê người gác đêm tên là Mikai Smith. Mini game trong phần 1, theo như mình nhìn sơ qua tạo hình thì có vẻ chúng ta đang điều khiển Jolly. Điều kỳ lạ là ngoại trừ Jolly và Puppet thì những con animatronic khác có vẻ không di chuyển nhiều. Dựa theo những dòng chữ ngay góc màn hình cho ta cảm giác Jolly và Puppet dường như có thể nói chuyện với nhau. Vậy tại sao chúng lại có thể di chuyển và giao tiếp như vậy? Trong một đoạn cutscene bí mật ở phần 3 sẽ giải thích điều đó. Đoạn cutscene này cho ta thấy cảnh một người phụ nữ đang dọn dẹp đồ ăn trong căn phòng và một người đàn ông bước vào. Chưa kịp ngăn người phụ nữ thì cô ta đã bị điện giật chết. Theo như hội thoại mà người đàn ông nói thì tên người phụ nữ này là Tony. Và trong một tập tin hình ảnh của trò chơi cũng có một tờ đơn ly dị giữa một người tên là Tony Aurey Smith và Eric Liam Smith.
thì tạo hình của nhân vật Jolie ở cuối phần 3 rất khác so với ban đầu. Vẫn mang thân hình của Jolie nhưng phần đầu lại có kích thước bé hơn giống như đầu người. Những điều trên cho mình một giả thuyết rằng năm 1985, vợ của Eric là Tony đã lập đơn ly dị và có một lệnh cấm tiếp xúc với Eric. Nhưng trong lúc dọn đồ đi thì Tony bị điện giật chết và linh hồn của cô nhập vào puppet. Vì thế mà Eric mới có thể đưa con gái mình đến chỗ làm dẫn đến việc William Upton giết chết cô bé. Và sau khi trốn cảnh sát lên tàu chở hàng để làm gác đêm thì vào đêm thứ bảy Eric không hề mất tích mà là do bị ám ảnh bởi những con animatronic. Anh ta đã trốn vào bên trong Jolie và bị kẹp đến chết dẫn đến việc linh hồn của Eric nhập vào bên trong con animatronic này. Nó giải thích cho ta lý do vì sao Puppet và Jolie trong phần 1 lại có thể di chuyển và tự do nói chuyện với nhau. Đến với điểm kỳ lạ tiếp theo, ta sẽ thấy trong mini game ở phần 1 luôn xuất hiện một người đàn ông tấn công Jolie và đặc biệt hơn là đêm cuối cùng hắn ta đem món đồ ăn gì đó cho những đứa trẻ. Món đồ ăn này trong đoạn mở đầu của phần 4 đã xác định là có chứa hóa chất độc hại. Nó cho ta biết rằng người đàn ông trong mini game này là một kẻ xấu và muốn giết tất cả những đứa trẻ trong nhà hàng. Nhưng tại sao một nhà hàng lại đi đầu độc khách hàng của mình? Và điều này sẽ được giải thích trong phần 4 xảy ra 20 năm sau sự kiện Jolie Fantasy World đóng cửa. Cụ thể là vào năm 2037, một nhà hàng lấy cảm hứng từ nhà hàng Jolie Fantasy World ngày xưa đã thành lập với cái tên là Jolie B. Chapter 1 của phần 4, ta sẽ trong vai người gác đêm tên là Justin Mead làm việc tại Jolie B. Justin sau khi nghe theo sự hướng dẫn của quản lý đã chui vào bên trong một con animatronic và bị nó kẹp đến chết. Từ sự kiện đó cho ta đoạn kích xin hé lộ sự thật rằng nhà hàng Jolie Fantasy World khi xưa được Kevin Johnson, CEO của công ty Jolie B mở ra để bắt và giết trẻ em, đồng thời thí nghiệm chúng lên những con animatronic nhằm tìm ra phương thức để duy trì sự sống bất tử. Chapter 2 của phần 4 về mặt gameplay thật sự cũng không có hé lộ gì nhiều về cốt truyện, nhưng nếu ta mở khóa hết toàn bộ nâng cấp trong trò chơi, nó sẽ cho ta một đoạn ghi âm của Kevin Johnson. Ông ta nói rằng mình sắp chết và sẽ tự mình thực hiện thí nghiệm để có thể kéo dài tuổi thọ. Và sau đoạn ghi âm, ta thấy rằng Hattie bỗng nhiên tỉnh dậy và chuyển động. Đó cũng như là một lời xác định rằng thí nghiệm của ông ta đã thành công. Sau khi đã phân tích rất nhiều thông tin, ta hãy soạn lại timeline của cả series Jolie. Như đã biết, đã có 3 mốc thời gian chắc chắn là năm 1985, năm 2017 và năm 2037. Tất cả những sự kiện có liên quan tới Eric và nhà hàng Freddy Fabi Pizzeria đều xảy ra vào năm 1985. Vậy là chúng ta có toàn bộ thông tin của phần 2 và mini game của phần 3 là thuộc năm 1985. Còn gameplay của phần 3 và toàn bộ phần 1 là rơi vào năm 2017, trong khi toàn bộ phần 4 là rơi vào năm 2037. Với sơ đồ timeline hiện tại và các thông tin đã có, mình sẽ cho các bạn biết điều gì đã thật sự xảy ra trong toàn bộ series Jolie. Câu chuyện trong Jolie xảy ra vào những năm 1980. Fabi Entertainment mở ra nhà hàng Fabi Fabi Pizzeria, quản lý bởi William Upton. Nhà hàng trở nên nổi tiếng và thu hút bởi những con animatronic dễ thương. Eric Liam Smith, một kỹ sư sửa chữa đã được tuyển vào để làm việc cho nhà hàng. Trong khoảng thời gian đó, Eric do quá ham mê công việc dẫn đến việc Tony, vợ của anh đã nộp đơn ly dị. Nhưng ngay trong ngày chuyển đi thì cô bị đi giật chết. Một thời gian sau, Eric dẫn con gái mình là Joey đến nhà hàng để vui chơi. Khi tình cờ bắt gặp quản lý William mặc bộ đồ Golden Freddy dẫn năm đứa trẻ vào kho trong đó có con của anh. Eric ra sức ngăn chặn William nhưng mọi thứ đã quá muộn. Sau vụ mất tích, cảnh sát ập vào nhà hàng, đóng cửa Freddy Fabi Pizzeria. Còn Eric thì trốn vào xe tải cùng với những con animatronic và được vận chuyển lên một tàu chở hàng. Eric nhận việc gác đêm trên tàu nhưng anh luôn bị ám ảnh bởi những con animatronic. Do quá sợ hãi, Eric đã trốn vào bên trong Jolie và bị nó kẹp đến chết. Còn những con animatronic sau đó được vận chuyển đến Jolie Factory. 32 năm sau, năm 2017, một nhân viên điều tra đã đến Jolie Factory, tìm thấy và đem những con animatronic về nhà hàng Fabi Fry. Nhưng vì một lý do nào đó, nhà hàng đã đóng cửa và những con animatronic được đem bán đấu giá. Cũng trong năm đó, một nhà hàng tên là Circuit Baby Pizza World được thành lập và trở nên nổi tiếng nhanh chóng. CEO của Jolie Entertainment là Kevin Johnson đã thu mua lại những con animatronic và mở ra nhà hàng Jolie Fantasy World nhằm cạnh tranh với Circuit Baby. Nhưng thực chất ông ta đang âm mưu một kế hoạch điên rồ. Kevin Johnson thuê Mika Smith làm người gác đêm nhưng đồng thời cũng thực hiện việc đầu độc trẻ em và thí nghiệm chúng lên những con animatronic để tìm phương thức của sự bất tử. Nhà hàng Jolie Fantasy World bắt đầu bị cảnh sát nghi ngờ về điều tra dẫn đến việc phải đóng cửa. 20 năm sau, năm 2037, CEO Kevin Johnson tiếp tục mở ra nhà hàng Jolie B nhưng không bắt giết trẻ em nữa mà thay vào đó là giết những người gác đêm và Justin Smith đã chết trong sự kiện đó. Mọi thứ vẫn tiếp diễn cho đến khi một người quản kho của nhà hàng Jolie B tìm thấy một đàn ghi âm 
xác nhận Kevin Johnson đã lưu trữ thành công linh hồn của mình vào bên trong người máy Jollibee. Và với kết thúc như vậy, có lẽ sẽ dễ hiểu tại sao Jollibee lại đánh bản quyền trò chơi này. Vì rõ ràng, câu chuyện trong trò chơi kết thúc bằng việc khẳng định bên trong con Jollibee là linh hồn của một kẻ điên loạn và điều này rõ ràng là ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhà hàng thật ở ngoài đời. Cuối cùng là giải đáp một chút về số phận của William Upton và linh hồn của gia đình nhà Eric. Thì trong phần 3, sau khi hoàn thành tất cả các màn chơi phụ và phá đảo Custom Night mức khó nhất, ngoài màn hình chính sẽ xuất hiện một cái điện thoại và nói cho ta thông tin rằng sau sự kiện cảnh sát ập vào nhà hàng Freddy Fabia Pizzeria năm 1985, William Upton cũng đã bị bắt ngay ngày hôm sau. Đồng thời, nếu giải mã hết 4 tập tin bị khóa, ta sẽ tìm thấy một mini game 8 bit cho ta điều khiển những con animatronic và thu thập những quả bóng bay. Nếu thu thập đủ 30 quả bóng, nó sẽ mở ra cho ta một mini game khác cho ta điều khiển linh hồn của Zoe. Sau đó, ta sẽ gặp lại linh hồn của Tony và Eric, đồng thời dẫn họ đến với nhau. Mini game kết thúc với cảnh một bé gái đang ngồi giữa Jolly và Puppet. Phân cảnh này cũng cho ta hiểu rằng, tuy gia đình họ đã gặp nhiều sóng gió còn sống, linh hồn của họ vẫn ở gần bên nhau. Và đó là giả thiết của phân tích game cho cốt truyện của toàn bộ series Jolly. Nếu có gì có hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là dạy hạ tuyến thôi. Đừng quên bấm lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.